ஹாய் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் திஸ் இஸ் அவர் லிட்ரேச்சர் சோல் இந்த வீட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பாரதி முகர்ஜி அதாவது ஒரு இந்தியன் ரைட்டர் எழுதின நியூ இந்தியா பாரதி முகர்ஜி பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டி ஃபார்ட்டிலிருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு இந்தியன் அமெரிக்கன் கனேடியன் ரைட்டர் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்பவே நோட்டபிளான ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜாஸ்மின் இவங்களுடைய ஒரு நோட்டபிள் ஒர்க் நாவல்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி மெமோயர் நான் ஃபிக்ஷன் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒன் ஆஃப் த நாவலான மிஸ் நியூ இந்தியா இது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் பப்ளிஷ் ஆகப்பட்டது நாங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம சமரிக்கொள்ள போகலாம் மிஸ் நியூ இந்தியா இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சலி போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த நாவல் ஒன் லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு சிட்டிக்கு போனதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லைஃப் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு அந்த சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு அவங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் இது ஒன் லைன் ஸ்டோரி வாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல் ஸ்டோரி பார்க்கலாம் ஸ்டோரி அதாவது இந்த நாவல் ஓப்பன் ஆனு ஒரு சின்ன டவுன் காமிக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே வந்து அஞ்சலி போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காமிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான லைஃப்பை வந்து வாழ்ந்துட்ருக்கா ஸ்கூல் போகிறா ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த வீட்டில் எல்லோரும் அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணி வைக்க ரெடி பண்ணுறாங்க கிராமம்னாலே அப்படி தானே பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு இப்போது மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அலைன் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அஞ்சலி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய ஜென்டர் அவங்களால எந்த ஒரு இடத்துக்குமே வெளியில் போக முடியாது வெளியில் எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை வளர்ந்துட்டு இருக்க பொண்ணு தான் அஞ்சலி கேஸ்ட்டு ஜென்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயத்தில் வந்து சிக்கி தவிக்கிற ஒரு பொண்ணு இன்னும் வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் லைஃபும் போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டு இருந்தாலும் அஞ்சலிக்கு வந்துட்டு ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க அவங்க பேர் வந்து பீட்டர் சாம்பியன் அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அமெரிக்காவில் இருந்திருப்பாங்க இப்போ வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க ஸோ எப்பொழுதுமே அஞ்சலிக்கு வந்துட்டு அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க லாங்குவேஜில் வந்துட்டு ரொம்பவே டேலண்ட்டான ஒரு பொண்ணு என்ன சொல்லுவார்னா டு மூவ் டு பாப்புலேட்டட் ஏரியா நீ இங்கே இருந்தால் ஒன்று கண்டிப்பாக உங்களால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு அதாவது சிட்டி அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அஞ்சலியை கன்வின்ஸ் பண்ண பார்ப்பார் அஞ்சலி ஃபேமிலி மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு பயத்தாலேயே அந்த விஷயத்தை கேட்டுக்க மாட்டாங்க ஃபைனலி அவங்களுக்கு மே மேரேஜும் ஆகிடுது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே கொடுமைப்படுத்துவார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய விருப்பமே இல்லாமல் அவர் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் பார்த்த அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு தப்பானவங்க லைஃப் அவங்களுடைய வெட்டிங் இது எல்லாமே ரொம்பவே கொ கொடுமையாகிடுச்சு ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பீட்டர் சொன்ன அந் அந்த விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடுது ஸோ அதனால் அஞ்சலி லீவ்ஸ் டவுன் அந்த ஸ்மால் டவுனை விட்டுட்டு இப்போது வெளியில் கிளம்புறாங்க பிளேஸ் டு ஃபைண்ட் ஹேர் செல்ஃப் இவளுக்காக ஒரு பிளேஸை வந்துட்டு இவ வந்து இப்போ தேடிட்டு இருக்கா அஞ்சலி டிஸ்கவர்ஸ் இன் பெங்களூர் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் சிட்டி இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் சிட்டி தான் வந்து பெங்களூர் அந்த இடத்துக்கு இப்போ அவள் அங்கே போகிறா இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எனாமஸ் கால் சென்டர்ஸ் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பெங்களூர் பார்த்தோம்னா த வேர்ல்டு இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் தென் ரூரல் இந்தியா அவளுக்கு வந்து ரூரல் இந்தியா அதை விட பார்க்குறதுக்கு பெங்களூர் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது அஞ்சலியுடைய கேஸ்ட்டு அங்கே வந்து ஒரு மேட்ராக்கு தெரியாது அவளுடைய ஜென்டர் அதெலாம் வந்துட்டு அங்கே ஒரு இரலவெண்டாக தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் அவளுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் நான் ஸ்மால் டவுனை விட்டு இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு வந்துட்டு அஞ்சலி சீஸ் எ உமன் ஸ்மோக் எ சிகரெட் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து ஸ்மோ சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணுறத அவள் பார்க்குறா அதை பார்த்து ரொம்பவே அமேசிங்காக ஃபீல் பண்ணுறா இப்போது பெங்களூர் வந்துட்டா இல்லையா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவளுடைய நேமையும் அவள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா அவளுடைய ஆக்சென்ட்டு அவளுடைய ஸ்லாங்கு இது எல்லாத்தையுமே அமெரிக்கன் ஸ்டைலில் மாற்றிக்கிறா நிறைய கால் சென்டரில் வந்துட்டு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறா கால் சென் கால் சென்டரில் அவளுக்கு ஜாபும் கிடச்சிருது மேக் மோர் மணி இல்லையா சிங்கிள் வீக் ஒரு வீக்கில் வந்துட்டு அவங்க அம்மா அதாவது அவங்க பேரண்ட்ஸ் சம்பாதிக்கிறத ஒரு மந்த்து சம் சம்பாதிக்கிறத இவள் ஒன் வீக்கில் இங்கே அதிகமாகவே சம்பாதிக்கிறா ஸோ அஞ்சலி சூன் ஃபைன்ஸ் ஹர் செல்ஃப் எம்மாங்க இந்த க்ரௌ
நிறைய அமெரிக்கன்ஸ் தங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து அவ ஸ்டே பண்றான் அங்க அவளுடைய பேர் வந்து எய்ஞ்சி அப்படிங்கிற மாத்திக்கிறான் ஓ எப்படி ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கிற லைஃப்ல ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் ஒண்ணு வரணும் இல்லையா சோ அப்படிதான் வந்துட்டு அவ டெரரிஸ்ட் பிரேக் ஆகுது இவள வந்துட்டு ஒரு சஸ்பெக்ட் உமனா வந்துட்டு அவ இப்ப எங்க இருக்க அமெரிக்கன்ஸ் இருக்கிற பேச் ஹாட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கா இல்லையா சோ அந்த இருக்க அவரு அவளை வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அவளுடைய ஒரிஜினாலிட்டி அவள் சொல்கிறான் அவளுடைய அஞ்சலி போஸ் அவளுடைய சொந்த ஊர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போலீஸ் கிட்ட சொல்லும்போது போலீஸ் என்ன பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஷீஸ் லைங் லீடிங் டு ஐடென்டி கிரைசிஸ் அப்படின்னு அவள் அதை பொய் சொல்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பேர் பயப்படுறான் அதுக்கப்புறம் தனக்கு தானே ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நீ எங்கே இருக்கிற அதாவது ஒரு பிக் சிட்டியில் அஞ்சலி நீ இருக்க ஸோ அதனால் ஸோ எல்லாத்தையும் நீ ஃபேஸ் பண்ணியாக தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு தைரியமாக அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்பிங் மூலமாக வெளியிலும் வந்துடுறாங்க இதோட இந்த நாவல் வந்துட்டு எண்ட் ஆகுது இதில் முகர்ஜி முகர்ஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா ரீக்ளைமிங் ஹர் ஐடென்டி அஸ் எ ஸ்ட்ராங் விமன் இன் த நியூ இந்தியா ஸோ இப்போ வந்து இது அவள் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் ஓல்டு இந்தியா அப்படிங்கிறது அவளுடைய பிரிட்டிஷ் காலனைஸ்டு அப்படின்னு அவள் ஃபீல் பண்ணுற இடம் அவளுடைய ஃபேமிலி அதாவது வந்து ஸ்மால் டவுன் இப்போ வந்து நியூ இந்தியா ஸோ இப்போ அவள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் விமனாக இருக்கா அவளுக்கான அந்த ஐடென்டியை அவள் கொண்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரியை அழகாக முடிச்சிட்றாரு ஸோ இந்த ஸ்டோரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாரத் பாரதி சாரி பாரதி முகர்ஜியோடைய ஓரளவுக்கு கனெக்டடாக தான் பாரதி முகர்ஜி பார்த்தோம்னா கல்கட்டாவில் பிறந்திருப்பாங்க ஆனால் கனடாவுக்கு மூவ் ஆயிருப்பாங்க கனடாவிலேருந்து யூனிட் உடனடியாக